選手に走れというのは種目に対する冒涜なのであります。と、ここで奇跡が起きました。この作品でのある意味チートアイテムである、薬草をゲットしました。こいつはハートを10ポイント消費してライフを8ポイント回復できるという、たまにしかゲットできない貴重なアイテムであります。こうして時間をかけて敵を倒してるパターンに出てきますね。これはありがたい。攻撃は道に頼るしかありませんがこの分、ハートさえあればうちでも回復させられるのでこれならば、これならばもうあのボスも怖くありません。さっきまでの請求の稼ぎは何だったのか、たけしのお笑いウルトラクイズなのに無理くりな展開でついにここまで来ました。こうなったら体力に物を言わせて力で相手を支配してやります。無理やり腕力を持ってお返しちゃく、強制的に相手に良かったと言わせるやり方。これでいいんだ。質問でいないと、これでいいんだ。君は間違っていないぜ。さあ、今度こそリベンジ。今回は無知だけだが、無知こそが一番人を快楽に導く素晴らしい道具だということを、君も教えてやるのが質問でいないと。個人的にはシバルノはあまり好きではないとシモンデルモンと、とにかく慎重に戦え。こちらが一番ムチを愛しているのか、ムチの最終愛の証、白流す男だけの戦いで決まる。このムチを持って、叩くのが好きなのか叩かれるのが好きなのか、今回はお互いにそのそれぞれが持つ情念を、欲望をお手出して確認し合う時間なのだ。その欲望が噛み合わなければ、お互いのその10年をうまく重ねることはできない。快楽とは欲望と欲望の交錯する果てに生まれる、人の意志が生み出す輝きなのだ。というわけでようやく一つ当日には、全難ステージだったか忘れました。とりあえずドラキュラとの戦いまであと2ステージ、今度はマスコットキャラの死に場みたいないるステージですね。これからの戦い、ワクワクしてきたぜ、特にこのムチが。からさめたドラキュラ伯爵を倒すため一人乗り込んだその悪魔像で、シモンデルモンドは悪夢を見る。なぜか倒したはずのドラキュラがすぐさま蘇り彼をこの城から解放と繋ぐ。呪いのように悪魔像をさまようことになったシモンデルモンドは、果たしてこの悪夢から見せ出すことはできるのか。次回、血の微笑み、最終を、デルモンドクラッシュ。ゲームデータの記録更新に挑戦第2回、プレイステーションで発電益1億万8000万の悪魔像ドラキュラのプレイの続きであります。現在88ステージから始まり僕を倒して現在、91ステージまで来ました。何気にこのステージ2の右の数字はおそらく、ゲームオーバーしてコンティニューした回数だったかと思います。57回、平均1回のプレイで3つあったとして合計171回死んでる状態になりますね。おそらくこの悪魔城の桜所に起きている状況で私はみんな、シモンデルモンドの哀れな街柄たちばかりなのかもしれません。それでもシモンデルモンドは屈せずに何度もドラキュラに立ち向かいます。けなげです。さてそんなわけで次のステージ、ここはドラキュラシリーズでも一二を争う人気キャラクターの死に。